ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്ര പിന്നി സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഇടവകയിലെ മതബോധന അധ്യാപകരെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ മതബോധന അധ്യയന വർഷം നാളെ മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയൽ വഴിയായിട്ട് രൂപത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ വിവിധ വിവരണങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആപ്തവാക്യം ഗുരുദർശനം ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ എന്ന ആപ്തവാക്യമാണ് എടുത്തിരിക്കുക വീട് ഒരു വിശ്വാസ പരിശീലന കളരി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഫാമിലി കാറ്റഗിസം അവർ വീടുകളിലെ വിശ്വാസ പരിശീലനം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായോഗിക സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഓരോ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ രൂപത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാജ്യോതി കാറ്റഗിസം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാക്കി തരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടവകകളിലേക്കും ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് ഇത് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ സൺഡേ കാറ്റഗിസം നമ്മൾ ഇടവകൾ പരിശീലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വീടുകളിലിരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശമായി തന്നിട്ടുള്ളത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മതബോധനം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഗാനം ആലപിച്ച് ഞായറാഴ്ചയിൽ അന്ന് വായിച്ച സുവിശേഷ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുക പത്ത് പത്തിന് പാഠഭാഗം കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ആവശ്യം വേണ്ടവർ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പുസ്തകം വേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ അധ്യാപകർ വഴിയായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്തവർ മാതാപിതാക്കളുടെയോ മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെയോ സഹായത്തോടെ പാഠഭാഗം വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ആ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ഇനി രൂപതയിൽ നിർദ്ദ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഓരോ ഇടവകയിലും അതാത് ക്ലാസ്സുകളിലെ അധ്യാപകർ അടങ്ങുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പോലെയുള്ള കൊച്ചു ഇടവകകളാകുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ രൂപത നേതൃത്വവുമായിട്ട് അച്ഛൻ കൂടിയാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ മതിയെന്ന നിർദ്ദേശം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്പറ ഇടവകയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികൾ പത്ത് കുട്ടികളാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ വരുന്നു അവരുടെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യം വേണമെന്ന് സാഹചര്യം നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇനി വിശ്വാസ പരിശീലകർ ഈ മതാധ്യാപകർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഓരോ കുട്ടിയെയും വിളിച്ച് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നു പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാജർ നൽകണം എന്നാണ് രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മളത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടി ആലോചിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളെങ്കിലും തയ്യാറായി നോട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉടനെ പതിനൊന്നിന് വരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കാരണം നമ്മുടെ യൂട്യൂബോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വൈഫൈ സൗകര്യങ്ങളുള്ള പോലെ വളരെ കുറവാണ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്പീഡ് കുറവ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് കുട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജർ നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ
പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ വിദ്യാജ്യോതി കാറ്റഗറിസം വരെ നടക്കുന്ന യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഏഴര മുതൽ എട്ടര വരെ ഒരുക്ക ധ്യാനം നടത്തുന്നുണ്ട് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ജൂൺ നാല് വ്യാഴാഴ്ച കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ജൂൺ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച കുടുംബം മുഴുവന് വേണ്ടിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുക്ക ധ്യാനത്തിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്തവർ ആ സമയം ഒരുമിച്ച് കൂടി വീട്ടിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വായിക്കുക ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതിൽ വായിക്കാനുള്ള വചനഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുകളിലെ പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൂപ്പുകൾ വാട്സപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ല അധ്യാപകരും അത്ര എക്സ്പെർട്ടുകളല്ല നമ്മൾ അതിനോട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്നുള്ളതൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഉള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് കണ്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്തായാലും ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണ്ടേ ഒരുക്കണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൽ നിലനിന്ന് പോവുക മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക പ്രായോഗിക സാഹചര്യം സാധ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉടനെ തന്നെ പഴയതുപോലെയുള്ള സാധാരണഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതുവർഷത്തിൻ്റെ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതവും ആശംസകളും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും പ്രത്യേകം നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയച്ചൻ ഷറൻ സച്